சிபிஎஸ்இ மாணவர்களுக்கு கட்டாயம் நீங்கள் நினைப்பதை விட அதிக மார்க்குகள் வரப்போகிறது செட்டு த்ரீக்கு பிளஸ் செவன் எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கும் செட்டு டூக்கு பிளஸ் த்ரீ எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கும் எல்லா சிபிஎஸ்இ மாணவர்களுக்கும் கட்டாயமாக இதை ஃபார்வர்ட் பண்ணி வைங்க ஸோ அதை கட்டாயமாக அவர்களுக்கு ஒரு ஹாப்பி நியூஸ் வந்து இந்த வீடியோவோட முடிவில் கிடைக்கும் அஸ்வின் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சிபிஎஸ்இ எக்ஸாம் நேத்தோட முடிஞ்சிருக்கு எந்த ஸ்டேட்டில் எக்ஸாம் எழுதின மாணவர்கள் கவலையாக இருக்கிறாங்களோ இல்லையோ நம் தமிழ்நாட்டில் சிபிஎஸ்இ எக்ஸாம் எழுதின மாணவர்கள் வந்து கொஞ்சம் கவலையாக இருக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா மற்ற ஸ்டேட்லலாம் வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அடிப்படையாக வச்சு அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ஜினியரிங் காலேஜ்லேயோ அல்லது வெவ்வேறு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கல்லூரிகள்லேயோ அட்மிஷன்ஸ் கொடுக்கப்படுது ஆனால் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயமாக போர்டு எக்ஸாமினேஷன் மார்க் தான் மெயின் கிரைட்டீரியாவாக பார்க்கப்பட்டு போர்டு எக்ஸாமினேஷன் அடிப்படையில் வந்து அவர்களுக்கு வந்து அட்மிஷன்ஸ் கொடுக்கப்படுகிறது அது இன்ஜினியரிங்காக இருந்தாலும் சரி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கல்லூரிகளாக இருந்தாலும் சரி அப்போது இந்த போர்டு எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து மிக மிக இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு இன்றும் இருக்கிறது ஜென்ரலாக ஸ்டேட் போர்டு மாணவர்கள் வந்து அதிகமாக மார்க் வந்து வாங்கிடுறாங்க அப்படின்னு ஒரு பெர்செப்ஷன் இருக்குது அப்படியெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஒரு வருடம் வந்து ஸ்டேட் போர்டு மாணவர்கள் வாங்கினால் ஒரு வருஷம் சிபிஎஸ்இ மாணவர்கள் வாங்கி இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு ப்ரீவியஸ் இயரே நம்மளுக்கு ப்ரூஃப் இருக்குது பட் இருந்தாலும் இந்த வருடம் வந்து நிறைய பேரண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சிபிஎஸ்இ எக்ஸாம் டஃப் டஃப் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாத்துடைய ஈவனான ஒரு ஃபீட்பேக்காக இருக்குது சிபிஎஸ்இ போர்டில் வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலைசேஷன் ஆஃப் மார்க்ஸ் அப்படினு ஒண்ணு கொடுக்கப்படுது அத வந்து கட்டாயமா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் என்ன சார் அந்த நார்மலைசேஷன் ஆஃப் மார்க்ஸ் அப்படினா நல்லா கவனிங்க செட் 1 செட் 2 செட் 3 செட் 3 எழுதுனவங்களுக்கு ஈஸி செட் 2 எழுதுனவங்களுக்கு டஃப் செட் 1 எழுதுனவங்களுக்கு மாடரேட் நாங்க எல்லாம் ஒரே பரிச்சயத்தை எழுதுறோம் முதல்ல மூணு டிஃபரண்ட் டிஃபரண்டா क्वेश्चन கேக்குறதே தப்பு அதுல டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொஸ்டின் கேட்டால் அதே மார்க் நீங்கள் போடுறது அதை விட பெரிய தப்பு ஏன்னா டிஃபிகல்ட்டி லெவல் ஆஃப் பேப்பர் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த இடத்துலையும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஒரே செட்டு கொஸ்டின் பேப்பர் இருந்தால் தான் வர்ற மார்க் அப்படியே போட முடியும் அப்போது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் செட்ஸ் நம்ம ஊரில் மூணு செட் இருந்திருக்கு இந்தியா ஃபுல்லாக எத்தனை செட் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து சிபிஎஸ்இயில் கொடுத்தாங்கிறது தெரியாது அப்போது நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூணு செட் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர் நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அத்துணை பேர்த்துக்குமே நார்மலைசேஷன் ஆஃப் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் யாரை பொறுத்து அப்படின்னா இந்த மூணு செட்டில் எந்த செட் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியாக கேட்டிருந்தாங்களோ அதன் அடிப்படையில் உங்களுக்கு மார்க்குகள் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நாட் ஈவன் நைன்டி உங்களுக்கு மூணு செட்டில் சார் செட்டு ஒன்று தான் சார் ஈஸியாக கேட்டாங்கன்னு யார் நினைக்கிறீங்களோ ஸோ செட் ஒன் மார்க்கை அடிப்படையாக வைத்து உங்களுக்கும் மார்க்குகள் அக்கார்டிங்லி போடப்படும் அப்படின்னா நார்மலைசேஷன் இன்னும் கொஞ்சம் நாங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும்னா என்ன சார் சொல்ல வரீங்க அப்படின்னா நார்மலைசேஷன் டெக்னிக் அப்படின்னு என்னென்னா இட் ஈஸ் எ ப்ராசஸ் வேர் டிஃபரெண்ட் வேல்யூஸ் ஆர் மெஷர்ட் ஆன் டிஃபரெண்ட் ஸ்கேல்ஸ் டு ஃபெட் ரேஷனலைஸ்டு ரிசல்ட்ஸ் அதாவது யாருக்கும் பாதகம் இல்லாத ஈக்குவலைஸ்டான ரிசல்ட் கொடுக்கறதுக்கு ஒவ்வொரு செட்டில் கொஸ்டினில் எடுத்து ஆன்சர் எழுதின மாணவர்களையும் கையில் எடுத்து ஒவ்வொரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கேலில் வேல்யூ பண்ணுவாங்க செட்டு த்ரீ எழுதினவங்களையும் செட்டு ஒன்றையும் ஒரே மாதிரி செட்டில் வச்சு வேல்யூ பண்ண மாட்டாங்க ஒவ்வொரு செட்டில் ஃபர்ஸ்ட் செட் எழுதின மாணவர்கள் எல்லாம் ஒரு கோணத்தில் வேல்யூ பண்ணுவாங்க செட் டூ எழுதினவங்களெல்லாம் ஒரு கோணத்தில் வேல்யூ பண்ணுவாங்க செட்டு த்ரீயில் எழுதின மாணவர்களை எல்லாம் ஒரு கோணத்தில் வந்து நீட்டாக வே பண்ணி அது ஒரு இடத்துல கொண்டுட்டு வந்து ஒவ்வொன்றையும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கேல்ஸில் மெஷர் பண்ணி கடைசி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யாருக்கும் பாதகம் இல்லாத ரேஷனலைஸ்டு ரிசல்ட்டை கொடுப்பது தான் இந்த நார்மலைசேஷன் ப்ராசஸ் இதை வந்து ஒவ்வொரு வருடமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்இ மாணவர்களுக்கு அடாப்ட் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் வந்து எங்கிட்ட பேரண்ட்ஸ் ஃபோன் பண்ணி சார் ஃபிசிக்ஸில் அவன் கட்டாயம் மார்க் குறைஞ்சிருவான் சார் சில பேரண்ட்டு சார் கெமிஸ்ட்ரியில் கட்டாயமாக ஃபெயில் ஆயிடுவான் சார் நாங்கள்லாம் ஆட் பண்ணி பார்க்குறப்ப டுவெண்ட்டி எயிட் தான் சார் வந்துச்சு தேர்ட்டி த்ரீக்கு என்ன தேர்ட்டி த்ரீ எயிட்டு தான் தான் பாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நோ ஒரிஸ் நோ ஒரிஸ் டோன்ட் ஒரி யூ வில்
என்னைக்கு ஒரு செட்டை விட்டுட்டு செகண்ட் தேர்ட் செட்டு கேட்குறாங்களோ அன்றைக்கே வந்து டிஃபர் ஆகிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த நார்மலைசேஷன் ப்ரொசீஜர் அப்ளை பண்ணி தான் ஆகணும் அவங்க ரைட் அப்போது இந்த நார்மலைசேஷன் மெத்தட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா to evaluate the candidate's performance in the similar basis ore madri yaarukum baadagam illada result kudukkaradhukku eppadi sir pannuvaanga solunga normalization procedure abdingaradhu eppadi pannuvaanga abdina nalla therinjukonga first set la or 1000 manavargal eludhi irukkirargal nu veinga second set la or 1000 third set la or 1000 manavargal total la 3000 students nu vechukonga first set second set third set indha moonu set la endha set la மாணவர்கள் வந்து அதிகமாக மார்க் வாங்கியிருக்கிறாங்கிறத முதல்ல கண்டுபிடிப்பாங்க இந்த மூணு செட்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செட் ஒன் எழுதின மாணவர்கள் வந்து அதிக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு வைங்களேன் சார் அதிக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு எப்படி சார் கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு செட்டு எழுதின மாணவர்களுடைய அத்துணை பேர்த்துடைய மார்க்கையும் எடுத்து ஆவரேஜ் கண்டுபிடிப்பாங்க அதனால தான் நாம் எப்பவுமே வி பிலீவ் இன் ஆவரேஜ் நம்ம ஜென்ரலாகவே இந்த ஆவரேஜ் கட் ஆஃப் பற்றி தான் நம்ம காலேஜை பற்றி சொல்கிறப்பவும் பேசுவோம் ஏன் சார் இந்த ஆவரேஜ் கட் ஆஃப் எடுத்து நம்ம பேசுகிறோம்னா அப்பொழுது தான் ஒரு கல்லூரியுடைய ரியாலிட்டி நம்மளுக்கு தெரிய வரும் எப்படிப்பட்ட மாணவர்கள் அங்கே படிக்கிறார்கள் என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பொழுது தான் நமக்கு தெரிய வரும் ரைட் அப்போது ஆயிரம் மாணவர்களுடைய மார்க் எடுத்து ஆயிரம் ஆளை டிவைட் பண்ணி ஆவரேஜ் மார்க்ஸ் ஆஃப் செட் ஒன் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி கையில் வச்சுப்பாங்க இதுதான் ஈஸி செட்டு அப்போ செட்டு டூலேயும் செட்டு த்ரீலேயும் வந்து இதை விட மார்க் வந்து கொஞ்சம் ஆவரேஜ் மார்க் வந்து குறைவாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா செட்டு ஒனில் ஆவரேஜ் மார்க் வந்து எல்லா மாணவர்களுடைய ஆவரேஜ் மார்க் வந்து தொண்ணூறு அப்படின்னா செட்டு டூவில் எண்பத்தி ஏழு தான் இருக்குதுன்னு வைங்க ஆவரேஜ் செட்டு த்ரீயில் வந்து எண்பத்தி மூணு தான் இருக்குதுன்னா செட்டு த்ரீக்கு ப்ளஸ் செவன் எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கும் செட் டூக்கு ப்ளஸ் த்ரீ எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கும் இதுதான் சார் நார்மலைசேஷன் டெக்னிக் அப்போது மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஆவரேஜ் மார்க் ஆஃப் ஈஸி செட் ரிட்டர்ன் ஸ்டூடெண்ட்ஸை கையில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு டஃப்பாக எழுதுன மாணவர்களுடைய ஆவரேஜ் மார்க்ஸையும் கையில் எடுத்து வச்சு எத்தனை மார்க் டிஃபர் ஆகுதுன்னு பார்த்து அத்தனை மார்க்கை எல்லாத்துக்கும் ப்ளஸ் பண்ணிடுவாங்க மறுபடியும் சொல்கிறேன் செட் ஒன்னுக்கு வந்து தொண்ணூறு அப்படின்னா செட் டூக்கு வந்து ஆவரேஜ் மார்க்கில் வந்து எண்பத்தாறு தான் வந்ததுன்னா நாலு மார்க்கு செட்டு டூ எழுதுனா அத்தனை பேர்த்துக்கும் கிடைக்கும் அதே போல் செட்டு த்ரீயில் எழுபத்தஞ்சு தான் வந்து ஆவரேஜ் மார்க் வருதுன்னா இது தொண்ணூறுன்னு வைங்க பதினஞ்சு மார்க் எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கும் இன்னொரு கொஸ்டின் நீங்கள் அடுத்து கேட்பீங்க சார் ஏன் மார்க் நான் செட்டு டூ எழுதி தொண்ணூற்றி எட்டு எப்படி சார் நாலு மார்க் போடுவாங்கன்னா த ஹையஸ்ட் மார்க் வில் பி கிவன் தட் சால் ஸோ திஸ் ஈஸ் வாட் ஹையஸ்ட் மார்க்னா ஹண்ட்ரட் வில் பி கிவன் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த நார்மலைசேஷன் மெத்தட் வந்து சிபிஎஸ்இ மாணவர்களுக்கு கொடுப்பதினால் நம்முடைய சிபிஎஸ்இ மாணவர்கள் கொஞ்சம் ஆஸ்வாசப்பட்டு கொண்டு அமைதியாக இருங்கள் பேரண்ட்டும் ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்து சரி என் பையன் ஃபெயில் ஆகிடுவான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது மார்க் கம்மியாக வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தயவு செய்து திங்க் பண்ணி உங்கள் மனத்தை வந்து தேவையில்லாமல் வந்து சோகத்துக்கு உள்ளாக்கிக்காதீங்க பி ஃப்ரீ பி ரிலாக்ஸ்ட் அப்போது நீங்கள் இப்போ கம்பேர் பண்ண வேண்டியது ஸ்டேட் போர்டு மாணவர்களுடைய கொஷின் பேப்பர் அல்ல நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாமா ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாமில் எந்த செட்டுக்கு கொஷின் ஈஸியாக வந்துச்சு அவங்களெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க ஈஸியாக நல்ல மார்க் வாங்கிடுவாங்கன்னா செட்டு டூ நீங்கள் டிஃபிகல்ட்டாக எழுதினாலும் உங்களுக்கு நல்ல மார்க்குகள் வந்து சேரும் அதனால் ப்ளீஸ் டோன்ட் வரி ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து நம்மளுடைய தமிழக மாணவர்களுக்கு பெற்றோர்களுக்கும் குறிப்பாக புரிய வைக்க வேண்டும் என்பதனால் இந்த வீடியோவை ரொம்ப அனலைசிஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த ரைட் டைமில் கொடுத்துருக்குறோம் ஏன்னா இப்போ தான் எக்ஸாம் முடிஞ்சிருக்கிறதுனால மார்க் குறைந்தால் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க இந்த நார்மலைசேஷன் டெக்னிக்கை அப்ளை பண்ணி எவ்வளோ மார்க் வருது அப்படிங்கிறத ரிசல்ட் வர அன்றைக்கி நம்ம செக் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோவை கட்டாயமாக மறக்காமல் உங்கள் அத்தனை சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இதை அனுப்பிச்சு வைங்க அது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவர்களும் கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருப்பார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோலையும் உங்களுக்கு வழக்கம் போல் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் அப்டேட்டை கொண்டுட்டு வரோம் அன்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம்